Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Jenazah Barada Bonifasius Jawa, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Titigi Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dipulangkan ke kampung halamannya di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 23 November. Pelepasan jenazah dipimpin oleh Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Faizal Ramadhani secara tradisi polisi. Sebanyak 514 imigran Rohingya ditempatkan di bekas kantor imigrasi Lok Semawe Aceh selama tiga bulan ke depan sesuai keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM setelah kedatangan mereka berulang kali ditolak oleh masyarakat. Setelah ditolak oleh masyarakat dari berbagai daerah di Aceh, sebanyak 514 orang imigran Rohingya akhirnya kini menempati bekas kantor imigrasi Lok Sumawe. Sesuai instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM, mereka ditempatkan selama tiga bulan ke depan. Hanya saja, seperti dikatakan Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lok Sumawe, Darius, pada 23 November, ada sejumlah bagian dari bangunan di lokasi pengungsian yang mengalami kerusakan, termasuk fasilitas sanitasi yang tidak bekerja secara maksimal. Sehingga dibutuhkan perbaikan dan keterlibatan semua elemen untuk penanganan mereka. Mengingat jumlah imigran asal Myanmar itu begitu besar. Sementara lokasi penampungan tidak memadai untuk para pengungsi yang datang sebanyak tiga gelombang tersebut. Di mana dengan luas kurang dari satu hektar seharusnya hanya dapat dihuni sekitar 100 orang. Areal gedung bekas imigrasi ini memang tidak layak untuk digunakan uh, oleh para pengungsi sebanyak 514 orang. Ya, banyak fasilitas yang sudah rusak, kemudian uh, namanya gedung-gedungnya juga uh, tidak representatif lagi. Selama para imigran Rohingya berada di sana, Darius berharap ada kerjasama dari semua pihak untuk melakukan pengawasan demi menghindari adanya tindakan perdagangan orang maupun konflik yang bisa saja timbul antar masyarakat. Pihaknya, kata dia, juga terus berkoordinasi bersama pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan lanjutan kepada para imigran yang mendarat di Pulau Sabang, Kabupaten Biren dan dari Kabupaten Aceh Timur tersebut. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional dua bandara di Bumi Cendrawasi guna meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah setempat. Kedua bandara yang diresmikan adalah Bandara Siboru Fakfak di Papua Barat dan Bandara Dou Aturure Nabire di Papua Tengah.
Kita tahu akses di Papua ini tidak mudah. Akses di tanah Papua ini tidak mudah. Masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau. Aksesnya sulit. Perlu waktu berjam-jam. Bahkan ada yang sampai berhari-hari untuk sampai ke suatu daerah. Sehingga dibutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang mengungkap kasus peredaran narkoba pada tanggal 19 November di Pelabuhan Sagulung Batam, Kepulauan Riau. Pada Kamis 23 November, Kasat Res Narkoba Polresta Barelang, Kompol Rayendra Arga Prayana mengatakan, barang bukti seberat 2,9 kg berasal dari Malaysia. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang kembali berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2,9 kg pada hari Minggu 19 November lalu yang masuk melalui pelabuhan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam gelaran pengungkapan kasus yang dilakukan pada Kamis 23 November, dipaparkan bahwa kasus bermula dari informasi yang diterima polisi tentang seseorang yang membawa narkoba ke pelabuhan Sagulung. Dari penelusuran dan penggeledahan, Polisi berhasil mengamankan barang bukti tiga paket sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang, Kompol Rayendra Arga Prayana, usai gelar perkara di Mapolresta Barelang mengatakan, letak geografis Batam yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga sering dijadikan sebagai pintu masuk peredaran gelap narkoba dari luar negeri. Setelah dilakukan penyelidikan, dalam kasus ini diketahui bahwa barang bukti berasal dari Malaysia dengan nilai mencapai 4,3 miliar rupiah. Pesta Barelang khususnya Sanakoba, memang sering kita e, melakukan penangkapan narkoba di perairan. Dikarenakan e, Batam ini memang sering dijadikan lalu lintas maupun perairan narkoba dari Malaysia, ketujuan Indonesia dan tidak khususnya memang tidak batam saja Kompol Rayendra menambahkan beragam jenis narkoba yang masuk ke Batam umumnya berasal dari Cina dan Malaysia dan merupakan kejahatan lintas negara dalam kasus ini tersangka terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling berat pidana mati dari Batam ke Pulauan Riau Hall dan Parlaungan kantor berita antara mewartakan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sembilan daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor saat musim hujan. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni pada Kamis 23 November menyebut telah menyiapkan sekitar 1.000 personil dan perlengkapan sarana-prasarana guna kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi selama musim hujan yang puncaknya diprediksi pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Polda Sumatera Selatan. Tanda-tanda datangnya musim hujan disambut oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Apel diadakan di halaman shooting range Jakabaring Sports Center, Palembang pada Kamis 23 November. Dua langkah mitigasi sudah disiapkan, yaitu persiapan personal dan peralatan yang akan digunakan untuk membantu penyelamatan, serta langkah evakuasi, untuk meminimalkan dampak bencana berupa kerusakan sarana dan prasarana, serta juga korban jiwa. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengatakan, seribu personal dari BPBD, Polda, Lanal, hingga Dinas Kesehatan sudah disiapkan untuk memaksimalkan dua langkah mitigasi tersebut. Bersama dengan masyarakat dan relawan, mereka akan bersiaga di seluruh wilayah, khususnya di sembilan daerah rawan banjir dan tanah longsor di saat musim hujan. 
Kalau totalnya seribu lebih, nah ini yang kita siapkan. Tentu ini akan bertambah lagi dan dengan partisipasi masyarakat nanti kekuatan kita bisa lebih besar. Begitu juga unsur-unsur dari pemuda, unsur-unsur dari relawan bencana juga akan ada. Ini akan menambah kekuatan kita. Karena faktor lokasi geografis dan lain-lain itu di wilayah Empat Lawang, eh, Pagar Alam, eh, Lahat, eh, Muara Dua, Oku, Oku Timur, eh, Mura, Linggau, dan juga Mura Tara. Bersiapnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor tidak terlepas dari prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Puncak musim hujan di Sumatera Selatan menurut BMKG akan terjadi di bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang, Jawa Tengah menerima pelimpahan kasus kejahatan perpajakan yang berhasil diungkap oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang, Evi Numberi, saat penyerahan kasus tersebut pada Kamis 23 November 2023 mengatakan, pelaku kejahatan pajak yang sedang ditangani telah memunculkan kerugian negara dari pajak yang tidak diseketorkan ke negara mencapai angka ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima pelimpahan kasus kejahatan perpajakan yang berhasil diungkap oleh Kanwil DJP Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang direktur utama perusahaan kontraktor berinisial JP yang diketahui tidak membayar pajak dari hasil mengerjakan proyek negara di kawasan industri kendal. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai lebih dari 959 miliar rupiah. Kejari Kabupaten Batang, Evi Numberi saat konferensi pers di Aula Kejari setempat, Kamis 23 November 2023 mengatakan, tersangka telah melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. Tersangka sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk pasal 64 ayat 1 KWP demikian. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya yaitu e, minimal yaitu sebanyak 6 bulan atau e, 6 tahun. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP, Max Darmawan menambahkan, berdasarkan hasil penyidikan Direktur PT WWP berinisial JP, tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara dalam kurun waktu pajak sejak Januari hingga Desember 2017. Modusnya tadi sudah sampaikan oleh uh, Pak Jari, jadi pajak pertama ini khususnya ya pajak pertama nilai yang sudah dipungut uh, oleh yang dan tidak disetor ke kas negara. Ya, dan itu berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf I undang-undang OPD. Terbongkarnya kasus kejahatan pajak ini merupakan hasil kerjasama antara tim penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yang pemeriksaan berkasnya rampung atau P21. Dari Batang Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja ke lokasi modeling budidaya rumput laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Kamis 23 November mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemda sedang mengembangkan hilirisasi rumput laut. 
Dengan demikian rumput laut bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan produksi farmasi, pangan hingga kosmetik yang bisa semakin menyejahterakan masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono dalam kunjungan kerja ke lokasi percontohan budidaya rumput laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis 23 November, mengatakan sedang meningkatkan produksi rumput laut sebagai bahan produksi untuk farmasi, pangan hingga kosmetik. Pemerintah terus menggenjot hilirisasi rumput laut, sebab Indonesia adalah negara kedua terbesar produksi rumput laut di dunia, sehingga hasil produksi selain bahan mentah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, KKP melakukan percepatan proyek percontohan budidaya rumput laut, termasuk di area seluas 51 hektar di Wakatobi. Terkait upaya meningkatkan produksi, Trenggono mengingatkan untuk menghitung biaya produksi dengan benar, agar hilirisasi rumput laut dapat menyejahterakan masyarakat. Sistemnya sudah bagus, tetapi kita belum meletakkan e, posisi masyarakat sebagai satu alat produksi yang kuat. Ini yang saya minta kepada Pak Dirjen untuk dilakukan pembenahan. Beberapa hal tadi saya sudah sampaikan diantaranya harus dihitung harga pokok produksi yang betul, lalu kemudian harus diatur dan dipayungi dalam peraturan menteri untuk memberikan perlindungan kepada alat produksi tersebut. Jadi kalau alat produksinya masyarakat, dia harus bisa sejahtera dari apa yang dihasilkan. Sementara itu, Direktur Pembenihan KKP, Nono Hartanto, mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan untuk proyek percontohan di Wakatobi. Secara keseluruhan eh, sekitar 15,5 eh, miliar, ya, di mana eh, dana sebesar itu untuk pembangunan laboratorium, kemudian juga untuk eh, pembangunan sarana, dan sarana, apa budidaya rumput laut, kemudian ada uh, untuk uh, bantuan uh, perahunya dan juga uh, rumah ikat yang ada di laut. Program percontohan budidaya rumput laut ini dilakukan dengan sistem pengelolaan berkonsep ekonomi biru yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan mampu meningkatkan produksi serta produktivitas dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan budidaya rumput laut. Selain Wakatobi, empat lokasi percontohan lainnya ada di Maluku Tenggara, Rotendau, Buleleng, dan Lombok Timur. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Setianka Harfiana, Angga, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo memotong kabel utilitas yang berserakan di Jalan Senopati Jakarta pada Kamis 23 November. Pemotongan kabel ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi komunikasi sekaligus membenahi tata ruang kota. Pemerintah Kota Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo JIP untuk memotong kabel utilitas yang berserakan di sepanjang jalur Senopati sisi selatan dan utara pada Kamis 23 November. Kabel yang dipotong akan dipindahkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu, SJUT, yang terletak di bawah permukaan tanah. Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, mengatakan sebanyak 48 kabel fiber optik ini dipotong untuk meningkatkan infrastruktur teknologi komunikasi, sekaligus membenahi tata ruang kota dari sisi estetika, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan di Jakarta. Pemotongan kabel udara dan wilayah untuk siang hari ini kebenaran berlokasi di Jalan Senopati dan nanti mungkin jalan-jalan yang lain akan berlanjut di mana jalan tersebut sudah tersedia fasilitas ducting. Jadi kabel-kabel yang oleh operator-operator sudah bisa harus masuk ke dalam. Dan kami mohon operator yang mungkin belum melaksanakan pemasangan uh, di ducting untuk segera melakukan pemasangan. Karena kalau tidak, dinas DBM akan pasti untuk memotong. Sementara itu, untuk jalur SJUT saat ini sedang dibangun oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sepanjang 100 km di wilayah Jakarta Selatan yang ditargetkan rampung pada Agustus 2024. 
kami sudah berhasil membangun sekitar 25 km di 10 ruas jalan di Jakarta Selatan. Nah, ini adalah ruas jalan kedua setelah Mampang yang akan kita bersihkan secara menyeluruh untuk seluruh kabel optik. Khusus untuk kabel PT Perusahaan Listrik Negara PLN, pihak JIP akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan perusahaan terkait sebelum dipindahkan ke bawah permukaan tanah. Dari Jakarta, Muhammad Haryanto, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel dan geladi kesiapsiagaan menghadapi dampak musim hujan di pintu air Malaka Sari Kanal Banjir Timur Jakarta pada Jumat 24 November. Kegiatan tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel dan keladi kesiapsiagaan menghadapi dampak musim hujan pada 2023-2024 di pintu air Malakasari, Kanal Panjir Timur, Jakarta Timur, Jumat 24 November. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat Kebudu DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala Pelaksana Padan Penanggulangan Bencana Daerah atau PPPD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Dalam arahannya, Heru mengatakan, Apel itu bertujuan membangun kesiapsiagaan seluruh unsur Pemprov DKI serta para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi puncak musim hujan dan potensi banjir rob yang diprediksi BMKG terjadi di Jakarta pada Februari tahun depan atau berdekatan dengan momentum pemungutan suara pemilu 2024. DKI pasti tidak lepas dari banjir, titik-titik banjir atau kenangan. Masih ada beberapa daerah yang memang dampak banjir pasti akan terjadi. Namun kita berusaha untuk mempercepat mengurangi kenangan air itu dan memperkecil area-area yang ada. Kedepannya, Heru meminta seluruh camat dan lurah di DKI Jakarta memastikan ketersediaan perahu karet yang dapat digunakan untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Lalu, para wali kota diminta memastikan posko penanggulangan dampak banjir dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Berikutnya, Dinas Sosial DKI diminta bersiap memberikan layanan pemulihan kesehatan mental bagi warga, terutama anak-anak yang terdampak banjir. Kegiatan apel kesiapsiagaan menghadapi dampak banjir itu dihadiri oleh 300 peserta. Mereka terdiri atas beragam unsur, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI, serta Pasukan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU. Selain apel, Pemprov DKI juga menggelar simulasi penanggulangan bencana oleh tim reaksi cepat. Mereka menghadirkan simulasi pengamanan kotak suara pemilu 2024 di tempat pemutusan suara yang terdampak banjir menggunakan perahu karet. Di samping itu ada pula simulasi penyelamatan terhadap korban banjir. Dari Jakarta, Tri Melani Amelia, Arif Prada, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menggelar simulasi gempa dan tsunami di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada Kamis 23 November. Simulasi dan mitigasi ditujukan bagi petugas layanan panggilan darurat 112 Padang Command Center dengan melibatkan Basarnas, BMKG Padang Panjang, 34 kelurahan dari 5 kecamatan yang berada di daerah pinggir pantai, serta komunitas siaga tsunami. Pemerintah Kota Padang menggelar latihan simulasi dan mitigasi gempa bumi dan tsunami pada Kamis 23 November. Kegiatan tersebut digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang dan diikuti puluhan petugas penyelamatan yang bertugas di layanan panggilan kedaruratan. Wali Kota Padang Henry Septa usai kegiatan menjelaskan simulasi dan mitigasi gempa dan tsunami harus terus dilakukan untuk melatih kesiapsiagaan petugas dalam menangani bencana. Dalam simulasi, 
Petugas berkoordinasi mengevakuasi korban dengan melibatkan tim penyelamat, memberi pengobatan kepada korban gempa yang terluka, hingga membangun tenda darurat. Tadi saya sudah koordinasi bagaimana menghubungi uh, seluruh uh, camat dan lurah untuk mengevakuasi warganya masing-masing, terlebih yang berada di bibir pantai. Ya, yang berada di pantai seperti Koto Tangah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, dan mungkin Bungus, Gabung. Ya, ini. Ini yang jadi prioritas, ada sebanyak 38, 34, 34 kelurahan. Ya. Jadi camat dan lurahnya bekerja keras untuk bagaimana memberitahukan masyarakat informasi-informasi up to date. Simulasi dan mitigasi bencana gempa dan tsunami sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi COVID-19. Simulasi ini dijadwalkan berlangsung minimal dua kali setahun, agar masyarakat selalu tanggap bencana, mengingat gempa dan tsunami rawan terjadi di Kota Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, Muartakan. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai 183 juta rupiah kepada 168 orang difabel di gedung DPRD Kota Malang pada Kamis 23 November. Bantuan berupa kursi roda hingga alat bantu dengar itu diberikan agar difabel lebih produktif dan berdaya saing. Karena kami memang uh, kementerian sosial, itu uh, salah satu tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat. Disitulah pemerintah hadir, kementerian sosial hadir, yang diharapkan pada masyarakat dapat mereka lebih survive. Salah satu yang saya aspirasikan kepada kementerian sosial Republik Indonesia adalah banyaknya warga masyarakat yang saya wakili di Malang Raya ini yang membutuhkan bantuan dari kementerian sosial. Alhamdulillah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kementerian Sosial merespon usulan kami dan hari ini sudah direalisasikan sebagian kemarin di DPRD Kabupaten Malang dan mungkin sisanya akan direalisasikan dalam waktu dekat. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Jawa Barat memberikan pendidikan politik kepada 1.448 siswa SMK Pembangunan Kota Bogor melalui pemilihan Ketua OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Pemilihan tersebut menggunakan pemungutan suara elektronik atau e-voting. Pelaksana subbagian teknis dan partisipasi masyarakat KPU Kota Bogor, Lin Maria Hasina mengatakan, Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada para pemilih pemula untuk persiapan pemilu 2024. KPU Kota Bogor menggandeng SMK Pembangunan mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada Kamis 23 November. Sebanyak 1.448 siswa melakukan pemilihan dengan pemungutan suara elektronik atau e-voting. Tidak lupa, para siswa juga menculupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Pelaksana subbagian teknis dan partisipasi masyarakat KPU Kota Bogor, Lin Maria Hasina, mengatakan penggunaan pemungutan suara elektronik untuk mempercepat proses pemilihan dan data dinilai sangat efektif dan efisien. Tentunya hal ini juga akan berfungsi, akan berapa, bermanfaat bagi mereka nantinya pada saat pemilihan presiden maupun uh, wakil uh, rakyat. 
DAN SELAIN ITU JUGA MENJADI PEMILIH YANG LITERAT ITU SALAH SATUNYA ADALAH MENJADI PEMILIH YANG CERDAS MEMILIH DAN MEMILIH INFORMASI TENTUNYA SUDAH NYOBLOS? SUSAH GAK SIH? GAMPANG JADI MISALNYA KITA NUNGGU ANTRIAN TERUS MISALNYA UDAH dipanggil kita pilih yang mau dicoblos siapa kita pilih di layar ada tiga pilihan terus tinggal pilih salah satu tinggal pencet terus okein selesai apakah model coblosan ini bisa jadi kayak pengetahuan buat anda gitu? ya bisa, bisa di referensi buat nyoblos kapil nanti apakah enggak? enggak sih gampang pilihannya gimana tadi caranya? caranya ada tadi ada kayak gambar tuas uh, sama wa, uh, wakil ofis nanti kita pilih Lin menambahkan, pendidikan politik bagi pemilih pemula ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman politik bagi generasi muda mengenai hak dan kewajiban politik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fadzar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan. Akang Teteh demikian beja antara hari ini, tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.